హాయ్ వియర్స్ దిస్ ఈజ్ గీత అండ్ యూర్ వాచింగ్ జిపిఆర్ టాక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ముందుగా అందరికీ రథ సప్తమి శుభాకాంక్షలు అండి ఈ రథ సప్తమి రోజు సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహం వల్ల మీరు అందరూ ఐశ్వర్యంతో ఆరోగ్యంతో ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను ఈ రథ సప్తమి రోజు మనం తప్పకుండా పఠించాల్సినటువంటి మంత్రం ఇక్కడ నేను మీకు స్క్రీన్లో మెన్షన్ చేశాను యద్య జన్మ కృతం పాపం మయా జన్మస్థు సప్తస్థు తన్మే రోగంచ శోకంచ మాకరి హంతు సప్తమి ఏత జన్మ కృతం పాపం యచ్చ జన్మాంతరార్జితం మనోవాకాయజం యచత్ జ్ఞాన జ్ఞానేత చున ఇతి సప్తవిధం పాపం స్నానాన్మే సప్త సప్తికే సప్త వ్యాధి సమాయుక్తం హర మాకరి సప్తమి అని చెప్పి మనం ఈ రథ సప్తం రోజు ఈ మంత్రాన్ని తప్పకుండా పఠించాలండి స్నానం చేసేటప్పుడు అలాగే దీపారాధన చేసేటప్పుడు దీన్ని పఠించడం వల్ల మనం కోటి జన్మల తరతరాల జన్మల్లో చేసిన పాపాలు నశిస్తాయని చెప్పి మనకి పెద్దల నుంచి వస్తుంది సో తప్పకుండా రథ సప్తం రోజు ఈ శ్లోకాన్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ రథ సప్తమి రోజు ఆరు బయట కానీ మనకి ఇంట్లోకి ఎక్కడైనా సూర్యకిరణాలు పడే చోట మనం చక్కగా శుభ్రం చేసుకొని అందులో బియ్యపిండితో సూర్య రథాన్ని వేసుకోవడం వల్ల అందులో దీపారాధన చేయడం వల్ల చాలా మంచి జరుగుతుందండి ఈరోజు సూర్య భగవానుల రథానికి ఒకే ఒక చక్రం ఉంటుందండి ఆ చక్రం మనకి కాలచక్రానికి ప్రతీకగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు సూర్య భగవానుల రథానికి ఏడు గుర్రాలు ఒకే ఒక చక్రం ఉంటుంది అలాగే ఈరోజు మనం చిక్కుల ఏడు చిక్కుళ్ళతో కూడా ర ఇలా రథాన్ని ఇలాగా ప్రిపేర్ చేసుకొని పూజిస్తారు ఇలా రథం ముగ్గును వేసుకున్నాక మనం ఒక పీట తీసుకొని దానికి చక్కగా పసుపు కుంకుమలు బొట్టు పెట్టి ఇలా అష్టదాల పద్మం వేసి దానిపైన పిండితో చేసినటువంటి దీపాల్లో ఆవు నెయ్యి వేసి ఇలా దీపారాధన చేసుకొని సూర్య భగవాన్ని పూజించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అన్నీ చేకూరుతాయని చెప్పేసి మనకి పెద్దలు చెప్తారండి అలాగే ఈ రథ సప్తమి రోజు మనం సూర్య భగవాన్లకి నివేదించాల్సిన నైవేద్యం ఏంటంటే పరమాణం అండి ఆవు పాలతో చేసిన పరమాణం అలాగే గోధుమ రవ్వతో చేసినటువంటి పాయసం బెల్లం పాయసం ఎర్ర పూలు ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి పండ్లు సలిబిడి నానుడు పెసలపప్పు బెల్లం వీటిని నివేదించి సూర్య భగవాన్ల వారికి అర్పించి పూజించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం చేకూరుతాయని చెప్పేసి జన్మ జన్మాంతరాల పాపాలు కూడా నశిస్తాయని చెప్పేసి ఈ రథ సప్తమికి అంత ప్రాముఖ్యత ఉందండి